放心，我已经找到了。黄雪的路上，不会孤单的。表姐，下辈子可别再这么蠢了。小姐，有走路可得小心一点。我不是死了吗？怎么会出现在这儿？难道我重生了？今天是什么时间？李小姐，这就没意思了吧？难道你还想碰瓷不成？李圣夏，林凡只不过是在利用你对付我，登上他的世家之路。这个他已注定没有未来。安城的女人，谁不想认识肖先生？谁不对肖先生感兴趣？我不过是做了他们都想做的事情。如果我记得没错的话，林小姐下个月就要订婚了吧？没错，那你还会来吗？你就不怕我坏了你的婚礼？林凡的任何东西我都想。包括他的女人。那你敢来抢婚吗？只要你敢来，我就跟你走。全安城男人都想娶的女人，果然不一般。夏夏，你到哪儿了？我快到家了。你回去了，夏夏，我们不是说好了吗？今天去黎氏集团，还想骗我去偷取集团机密，帮你获得股权，简直痴心妄想！怎么，你很着急吗？不急，这段时间忙着选婚纱，你肯定是累了。既然回了家，那就好好休息。夏夏，你刚刚出门怎么就回来了？哎呀，怎么哭成这个样子呀？是不是跟林一凡吵架了？他欺负你吗？啊？还没结婚就敢欺负我的女儿，夏夏，我现在就给他打电话，让他过来给你道歉。不用，爸，我要取消和林一凡的婚事。什么？哎呦，夏夏，咱们不是对林一凡不嫁的吗？怎么回事啊？是不是你这有什么矛盾呢？夏夏，你知道我们婚事关系到林家和黎家的吗？你知道？取消婚姻，后果有多严重？表姐、啊，你可是林家大小姐，万万不可做出伤风败俗、有损林家脸面的事情啊！玉飞，饭能乱吃，话可不能乱说呀。哥，玉飞可没有乱说。刚刚我们在别墅大门口亲眼看见夏夏和肖哲汉抱在一起。夏夏，这到底是怎么回事？哥，夏夏就是不懂事儿，才会耍小孩的脾气
，无事不登三宝殿。姑姑这次过来，难道是不比玉凡监视我的吗？夏夏，你就是要结婚的人，要知道什么事情该做，什么事情不该做。要真是玉凡的小子欺负你，你告诉我，我怎么教训他？果然是因为林凡。不是、啊，我只不过是想缓和你们之间的关系，不想你做出什么傻事儿。表姐。后天有一个珠宝展，你跟我一起去吧。上一世，我怎么就没看出来你这么会演戏？表姐，云凡哥哥他、啊，左一个云凡哥哥，右一个云凡哥哥，怎么，你很希望和林云凡在一起吗？不是，表姐，我没有，你误会我了。没有最好。林盛夏，雨飞可是你表妹，怎么打人呢、啊？爸。妈，我有点累了，我回去休息。哥，你们管管。行了，云凡和夏夏已经订婚，以后让雨飞注意一下。哎呀，老公，那夏夏会不会真的喜欢上那个叫什么肖振涵的人？哎呦，怎么办嘛？夏夏虽然任性，大事上不糊涂。先观察观察再说吧，啊！林小姐，不愧是安城有名的画画大少，这么快连我的号码都有了。我不光知道你的电话，我还知道你的三围。看来肖少对我很上心啊。说吧，这么晚找我有什么事？电话里说不清楚，要不我明天开个房见面聊？肖少，这是想和我坦诚相见？怎么，差了？时间、地点。肖少，这速度倒是挺快。美女相约，自然是得主动。看来肖少对我有想法。你说呢，小妖姐？大姐，老爷让你回来一趟，他想和你谈谈京城刘家的事。知道了。刀甲想和京城刘家合作，不错。看来和上一世一样，林家和萧家都想攀上刘家这棵大树，然后一举消灭对方。说不定我可以帮你。不用，我们还相伴这么久了。不认识刘少姐，跟你关系还不错。你确定？当然。李小姐就直说了吧。我要你帮我。彻底击垮林家，跟我合作，你不吃亏。林小姐可是非林云凡不嫁，如今和我联手对付他，我能信你吗？你家老爷子欺世大赦的时候，不会让你看到我的诚意。好，合作愉快，合作愉快，肖少。想跟我上床，得先娶我才行。我要定你了，你的大婚，我一定娶。帮我盯着林云凡，我要知道他的一举一动。攀起林家的林云凡，没错，没问题。只是这个价格，五十万。您放心，我保证替您办妥。有任何风吹草动，我第一时间通知您。喂，心言，有事吗？大侠，明天安城有一个珠宝展，我一个人太无聊了。要不你陪我一起去呗？上辈子你因为救我，被那对贱人害死，这辈子我一定会保你安全。夏夏，你有在听我说话吗？我我有在听，我去。真的吗？我以前从来不参加这种活动的，你不许骗我。我不会骗你的，我说了去就一定去。明天就是我计划的开始。
你要是一步步亲手毁了林家，毁了他的一切。好，那我们明天见。明天见。笑笑，你怎么来了？看来我是耽误你的好事儿了。没有，别误会了。哎，表姐，你别多想。一凡凡哥哥给你打电话，跟一直不接，他这才找我做他的临时女伴。毕竟你也知道，这种场合、啊。哎，看来昨天那巴掌并没有让你长记性。表姐，你一向不喜欢参加这种场合，不懂得其中门道。我也只是替云帆哥哥分忧而已、啊。你的意思是说，我只是个土包子喽？表姐，我没有。夏夏，你也知道，这种场合难免会有女人找我。我知道我们已经订婚了，所以我一定要避免呀、啊。你又一直不来，没有办法，我只能找雨飞，他再来帮忙。这一次啊。你是真的误会了。以前只是听说离家大小姐娇蛮任性，现在看来传闻果然不假。谁说不是呢？不仅娇蛮任性，我根本就不像一个大小姐。礼服居然都和她表妹一样。哎，这衣服不是你一双新款吗？怎么会出现两件一样的？肯定有一个人穿假货。小夏，你衣服在哪买的？你看看啊。小夏，宴会快开始了，我们先进去吧。哎呀，表姐，你好歹也是离家的大小姐，怎么能穿假货呢？这不是离家抹黑吗？哎呀，表姐，你好歹也是离家的大小姐，怎么能穿假货呢？这不是给我们离家抹黑吗？你凭什么说夏夏穿的是假货？依我看，夏夏之前做工明显要比你好一些。我的这件礼服啊，那可是云凡哥哥亲自给我买的，怎么可能是假的？夏夏，其实这件衣服我是要送给你的，但是你一直不接电话，还一直不来，没有办法，我只能找到雨飞帮忙。你不要误会。没关系，这件衣服送给他很合适，都是破烂的，绝配。表姐。我手上可是有发票证明我这件才是正品，可你要怎么证明呢？我自己设计的衣服还需要证明吗？<笑>表姐，我劝你平时真的应该多出来走动走动，多了解一些时事儿，要不然啊，撒谎都没有人信。这件礼服可是霓裳顶尖设计师允出的作品，你居然敢说是你设计的，真是给我们离家抹黑啊！这以后啊。该怎么替云凡哥哥分忧啊？难怪林少都不带林小姐出席这活动，真的太丢脸。听说不是呢，刚刚林家大小姐居然穿 A 货。夏夏，你知不知道这次来的都是安城有头有脸的人物？他们怎么可能看不出来真假呢？如果你真的想穿远处设计的衣服，你可以告诉我呀，我不惜一切代价都会为你找到的。不需要，不需要，我可以自己设计。因为我就是云初，真是愚不可及，也不知道林少是怎么能看得上他。都是林家人，怎么差距就这么大呢？都是我，我也不带他。林小姐，你还是赶紧把衣服换了吧，免得丢林少的人。这种婚礼参加也罢，走，不用。真的假不了。假的也真不了，不必跟这些趋炎附势的人一般见识。林小姐，你这话是什么？林小姐，这都是为了你们林家的脸面。你要是觉得说的不对，就拿出证据。别争了，你上集团的负责人李经理马上就要到了，是真是假，一看便知。李经理到。李经理，来的正好。我表姐恬不知耻，穿着你们集团的 A 货，还冒充你们集团的设计师，败坏集团名声，你可得！李经理，你这是什么意思啊？穿着我们霓裳集团设计礼服的 A 货，还侮辱我们的设计师，难道我不该打你吗？不可能，他就是一个。
个医务室出的废物，怎么可能是霓裳集团的设计师，还设计出这款礼服？你肯定在骗人，没错，一定在骗人。李经理，你说李小姐是你们集团的顶级设计师，这件事情我们为什么不知道呢？经理，这件礼服的设计师是吕，难道李小姐就是这个吕初？诸位。李小姐的确就是允初，只不过她不喜高调，我们没有对外宣扬出去。如果你们不信，可以进入我们集团的官网查看。哇，真的是，真的是。夏夏，这么大的事居然不告诉我，太不够意思了吧？表妹，如果你喜欢我设计的礼服，大可跟我开口要，不要穿着 A 货到处乱逛，这样只会给我们离家抹黑。让外面人说我们没有教养，不，不是这样的，你们都在撒谎。我身上这件才是真的，是云凡哥哥亲自给我买的。云凡哥哥，你快跟大家解释解释，我身上穿这件才是真的。闭嘴！苏雨菲，连你的云凡哥哥也不帮你，他有什么好说的？你快走，你快走。等会儿要我结束，我就去找他。表妹，假的就永远是假的，再怎么努力，山鸡也成为不了凤凰，更不可能翻身成为渡人。跟我斗，你还不配！可以呀，夏夏。苏雨菲就是只小狐狸，她盯上林凡好久了，可得看紧。没关系，我现在已经。这不是漓江的漓大小姐吗？最近长得好看，眼光还这么独特，设计出的礼服都这么好看，难怪号称全安城男人最想娶的女人。也包括你吗？当然，我也是男人，自然会对李小姐倾心。只是不知道，李小姐觉得我是否配得上你？你猜？我猜。李小姐自然是愿意的。肖先生，请注意你的言行。李小姐，你真不打算跟我走吗？你到这话，你干什么？哟，这不是连上吗？不好意思啊，刚才没看到你。你少跟我装模作样的，你给我一下下的一点。哎，这话你就不对了。林盛夏只是你的未婚妻，并没有和你结婚，所以我还是有机会的，说对吗，林盛夏？按理来说，不至于。夏夏，疯了！其实我希望你跟林云凡在一起，但是肖哲汉是整个安城最大的广告公司，怎么能喜欢他呢？相比林云凡。他要好上千百倍。肖哲瀚，我警告你，夏夏是我未婚妻，你给我离他远一点，不然我收拾你。而且，我跟夏夏情投意合，你永远都不会有这个机会了，是吗？那你得把他给看紧了，不然被我拐跑。可没地方回。京都刘家刘少爷公子到。京都刘家刘少爷公子到。刘少，刘少，听说您已住在安城，今日本店三生有幸。刘少啊，你真是比世界中帅气多了呢。二位，这场珠宝展会乃是由我举，在这里闹事儿是没把我放在眼里。刘少，这事是我考虑不周，我请你见谅。刘少，我并没有不把你放在眼里，完全就是肖哲瀚他现在有的事儿。我跟你说啊，他就是错了,错了，就要勇于承认，找借口只是无能的表现。肖大神，你也是安城头有脸的人。一味的在这拉扯，只会降低自己的身份
。刘少说的是，有一定逻辑。这个事情他根本就行了。这里是展会，不是你的领奖。如果不想参加，现在就可以离开。李小姐，你不是一向不喜欢参加这种活动，今天怎么有空过来？我就是陪闺蜜过来看看。李小姐，待会儿看上什么了，尽管和我说。作为朋友，我还没送过你礼物。那就多谢刘公子了。不过对我而言，比起送我礼物，我还是希望您能多帮助帮助那些孩子。这是两码事儿，那些孩子我也挺喜欢的，我会帮助不？诸位。展会即将开始，大家都进去吧。夏夏，我们先进去吧。看来他说的都是真的。夏夏，你怎么还认识刘少？你们认识多久了？老总从来没听你说过。我们刚认识，你当然不知道啦。夏夏。你跟刘少很熟吗？当然。夏夏，你能不能引荐一下呀？你也知道的，我们林家早就想跟刘家合作了。终于开始了吗？只可惜我已不再是之前的我。夏夏，帮我也是帮你啊，我们马上就要结婚了，等合作完以后，我们就携手共创新辉煌。没问题啊。夏夏最好了，我已经马上。迫不及待的想跟你结婚了，这一次你们萧家必定败亡。这款项链名叫《永恒之恋》，是由多种珠宝组合而成，至今已两百多年。今天的起拍价为三千万，每次加价不得少于一百万。下面竞拍开始，三千一百万。云凡，这条项链我很喜欢，你买来送给我呗。这怎么？你不愿意？三千五百万？没有。这是夏夏，最近我资金有点困难。四千万。既然如此，我自己买吧。不用。夏夏既然喜欢，这点小钱我还是拿得出来。臭婊子，为了刘家的合同，老子给你买，但结婚后你得连本带利的给我还回来。四千五百万，四千八百万，五千万，六千万，八千万，一，李少，还要跟吗？和我一个亿，买一条项链，真是败家子。你口中的败家子，却让你束手无策。夏夏，不然我们就把这条项链让给他吧，我保证会给你找一条更好。可是云帆，这条项链预示着永恒的爱，难道你不爱我？一亿一千万，两亿，两亿，第一次，两亿，第二次，两亿，第三次，两。这是我送你的礼物，希望你能喜欢。谢谢刘少，不用客气。别忘了去看看那些孩子，上次你没来，他们都很喜欢你。一定。走吧，李小姐。刘哲汉，你什么意思啊？拿着你的破项链，给我滚远点，不然我对你不客气。林云凡，刘少可还没走远呢，你想好了？肖哲汉，你给我等着。肖先生，劳烦帮我带一下项链。荣幸至极
李小姐今天可真漂亮。你也很帅，林凡。我本来只是想抬抬价，想让你证明自己有多爱李小姐。如今看来，是我想多了。也只有你这种浪荡公子哥，才会用金钱衡量爱情。那就多谢林少，将他让给我。你是我的未婚妻，为什么收那个败家子的礼物，还当着那么多人的面？怎么，你这是在责怪我？如果你买了这条项链，不就不会发生这么多事儿了？难道你不明白这条项链的意义？我当然明白。那你为什么不买？难道你之前说喜欢我，就是骗我的？夏夏，我说的都是真的，你就是我非娶不可的女人。只不过。林家最近资金确实紧张，我一时间拿不出那么多钱来。不过你放心，到时候跟刘家合上做，你想买什么我就给你买什么。我还会给你一个全安城最盛大的婚礼，让你做最幸福的新娘。但是前提是，你得帮我先约上刘少。当然要尽快，我可不想一直见到你这张恶心的脸。好，你先把计划书准备好，我帮你探探口风。臭娘们，居然敢跟萧哲汉眉来眼去！要不是我想跟刘家打上线，想掌握黎氏集团，怎么现在就弄死？喂，雨飞，你在哪呢？怎么，黎盛夏那个贱人把你甩了？你终于想起我来了？雨飞，我和你才是真爱，刚才那都是迫不得已的。你等着，我现在去找你。表姐，你你真的收了萧哲汉送的项链？我还以为网上说的都是假的呢。你可是要跟云凡哥哥结婚的人了，怎么能干这种事呢？这不是让别人在背后议论我们离家家风败坏吗？再说了，萧哲汉是安城出了名的花花公子。表姐，你可别被他给骗了。不愧是白莲花，这么快就找了过来，连云凡都不介意，你这么担心做什么？再说了。败坏家风的人应该是你才对吧？穿着 A 货到处丢人，还给我泼脏水，真是有娘生没爹教的私生女！你，外婆，你看看，小心，你个表姐，你怎么这样跟你妹妹说话？快给她道歉！爸，你先上去了。站住！奶奶，有什么事吗？我说话你没听见，<笑>奶奶声音太小了，我还真没听见。要不您再说一遍？太人，你把他管成什么样子了？你们谁不都管？我替你管。雨飞，加法伺候。加法伺候。坐下。奶奶，您说吧，这次过来又要做什么？我自然是为我们黎家的脸面。现在老头子不在了，我要替他管好黎家。我听说你跟京都刘家刘少关系还不错啊？没错，我们黎家和刘家没有业务交往，你就多帮帮云凡，让他和刘家合作。这样一来。等你们结婚后，林家和黎家就更壮大了。外人看你一心帮他，再也不会编排我们黎家。上一世的惨剧，您就占了一部分原因。没想到这一世，您还是依旧如此。表姐，外婆说的对，只要云凡哥哥拿下合同，就能西垮萧家。到时候，咱们林黎两家都能再次壮大。我已经跟刘少联系了，计划书等云凡做好就行。你们放心吧。没想到萧少竟有偷偷翻别人院子的癖好。说吧，这么晚来找我，想做什么？你说呢？看来萧少不放心，所以过来探探虚实。听说你已经帮助林一凡联系了刘少。
，就帮他达成合作。难道我们之前说的这些算数了？放心，林云凡永远都不可能跟刘少合作。你只需要准备好你的计划书就行。李小姐，这条项链可还喜欢？喜欢。只不过我不是跟你说让你放弃竞标吗？为什么？林家最近资金出了一点问题，这条项链多多少少能给他们制造一些麻烦。没必要，这么好看的项链，给他浪费了，就当是我给你下的聘礼了。李小姐，春宵一刻值千金，难道我们不应该干点其他有意义的事情吗？当然可以啊。只要你不怕我喊得太大声，把我爸妈引来就行。小妖精，你等着，迟早有一天你会属于我。记住，明天就是我家老爷子寿宴了，你可说了，要让我看到你的诚意，你可别忘了。看来我得抓紧时间了。二位，想好了吗？李小姐，良情折磨二妻，为了自己的前程，我们想不出拒绝林少的理由。王总说的有道理，但依我而看，林云凡并不是一棵好树，他只会带领你们走向无尽深渊。有一点我不明白，李小姐已经和林少订婚，并且马上举办婚礼，按理来说你们应该帮他才对，毕竟这样对你林家也有好处。现在你们要阻止我们，难道传言是真？难道你们以为真的看清了林云凡的真面目？又或者你们认为林云凡真的能带着你们走向辉煌？林小姐，您这是什么？林云凡这个人心里只有自己，为了他的世家之路，他可以牺牲一切。就算娶我，也只是为了掌握一世家。至于你们，也只是他们绊倒萧家的工具。等到他的计划成功，你们以为他还会重用你们？李小姐，你可有证据？没有。李小姐，您如果没有证据，我们怎么相信呢？再说现在可是传得沸沸扬扬的。嗯，万一你和肖正汉联合起来，那该怎么办呢？我如果真的想和萧哲汉联合针对你们，我为什么要将二位叫来，又将一切告知你们？二位，我已经说得很清楚了，我会与萧家联手。如果你们再执迷不悟，就别怪我不客气，到时候会被萧家和连家共同针对，安城也不会再有你们的容身之处。你们看呢？刘小姐，我们可以按照您说的去做，但是你，刘小姐，很抱歉，我们依旧选择林少。如果我猜的没错，刚才那条消息是林云凡发来的，至于内容，跟刘少杰有关，对吗？李小姐说的没错，刚刚林少给我发消息，他已经和刘少达成合约。哼，不愧是他，为了扳倒萧家，都开始编造假消息。李小姐的意思，这消息是假的，也不能说完全是假的。只要我帮他，他就能和刘家达成合作。可要是我不帮他呢？昨天去过珠宝展的。都应该知道我和刘少的关系，也应该知道我没有说谎。你们会选择林云凡，就是因为看中了刘少。但如果我现在告诉你们，刘少要么就不合作，要合作也只会和萧家合作。现在你们还会选择林云凡吗？你们要是不信，我现在就可以给刘少打电话，又或者你们问问林云凡，看他能不能拿出合同来。不用麻烦李小姐了，这件事情我们自己查下。那还请诸位好好考虑清楚，今晚我等着你们的答复
。呀，怎么？亲家呀，咱俩可真是有缘呐！云<笑>凡，你这孩子还是不错，但是好多事情终归需要自己去努力。我不希望有下一次。老不死的，等我娶了你女儿。拿到黎氏集团的控制权，迟早会弄死你。伯父，我不明白你在说什么。你最好不明白。哎呦，走走走，啊，咱先进去，给两个孩子留点私人空间，正好咱哥俩也能唠唠。走走走走走走走走走。哎，夏夏，你怎么也来了？怎么，我不能来吗？当然可以，我还为你。准备了一出好戏呢，确实是一出大戏，不过小丑却是你自己。走吧，我们先进去吧。林凡，你来干什么？这里可没你的位置。肖老爷子大寿，我这个做小辈子，怎么能不前来祝寿？你最好别耍花招。放心。我这一次是真心来祝寿的，我还准备了一份大礼。肖先生，你放心，云凡不会乱来的。肖老爷子到。肖老爷子到。各位，今天是我父亲的生日。首先，祝我父亲生日快乐，福如东海，寿比南山。我也借此机会，向在座的来宾表示感谢。祝老爷子福如东海，寿比南山。祝老爷子祝你身体健康，长命百岁。孝顺长叹，长命百岁。待会儿我就看看你这个老东西。能不能听？今天是我人生的一个新的起点，感谢大家的到来和祝福。诸位，我们萧家能走到今天这一步，是离不开大家的帮助。我们林家林云凡，祝萧老爷子日月昌明，松鹤长春，笑口常开，天伦永享，各送上大本。林云凡。我到底想干什么？不是说了吗？送你？怎么？难不成你们萧家还嫌弃不成？这还来点时刻，不要多乱点说话。林家驴儿，不知道你今天送的什么礼物啊？我，王经理、乔经理，都出来。王经理、乔经理，都出来吧。王叔，你们这是什么意思？什么意思？难道你看不出来吗？乔经理、王经理二人已经成了我的合作伙伴。啊，老王，这是真的吗？水能载舟，亦能覆舟。你们自己的所作所为，难道你们自己心里不清楚吗？为了自己的利益，不顾他人的死活，就你们这样，谁还会跟你们萧家合作？不会吧？萧家名声在外，不会坑害自己的合作伙伴吧？知人知面不知心啊！这二位可是萧家的半壁江山，如果萧家没有坑害他们，他们又怎么会投靠林家呢？这下萧家死了吧？失去这二位，还怎么和林家靠？何况林家即将和林家结亲。肖叔叔，这份礼物你还喜欢吗？老王，你真的要走吗？放心吧，老肖，我和你十几年的交情了，我是不会离开肖家的。我是不会离开肖家的。王经理，我们不是说好了吗？你怎么突然就变卦了？云少，虽然你给的条件很优惠，但是做人要有原则，所以我不会离开肖家的。王天磊。你想好了，不跟着我林家，你将要面对什么？乔经理，那你林超，感谢您的看准，但我还是选择肖家
，你知道，商场走走，使用一些手段在所难免，但是你要记住这一点：真心换真心，否则你走不长远。好，好，看来你们二人肯定是有什么是吧？没关系，我林家马上就会和刘家和解，你们不要后悔。到时候，今日之事，我会加倍后果。林少，你心里明白。刘家并没有和你合作，怎么？难道你比我还了解？家、啊，这个是我的未婚妻林秀夏，她和刘少的关系匪浅，她已经牵线搭桥，刘家已经答应了和我们合作，这一点是毋庸置疑的。有刘家镇场，我就不信没人动心。对。一失足成千古恨，你们可要想清楚。如果在座的各位有谁想跟着我们家，欢迎随时。林一凡，今天是我自己的寿宴，我是你的掐边狗。如果你不是来祝寿，那就请你离开。小总，我儿子也是为了大家好，难道你们萧家这艘巨轮沉没，还要拉上其他人垫背吗？小姐，请问林少说的是真的吗？我和刘少的关系的确很好，我也相信有我在，刘少有百分之八十的几率会选择林家。但是，就目前而言，合作还没开始，刘少也并没有选择林家。林凡，我还以为刘家真的跟你达成了合作。没想到你只是在虚张声势。你说，如果刘家知道了这件事，结果会怎样？有下下在，刘家只会跟我林家。那可不一定，商场上的结果，最终还是得看。那我们就走着瞧吧。老卢，啊，停下了。老卢，还愣着干嘛？林总跟了你这么多年，也算报答当年恩情。从现在开始，我要重新考虑。卢天瑞，没想到啊，居然还有意外收获。卢天瑞，你以前就是个卖破烂的，要不是我林家，你没有今天。那现在到底给了你什么，值得你背叛我们？说了，尽心什么都没给，那你就把钱还回家，还回来，滚！这你是我爷爷的手，不能你撒野的车里给你的，给我滚！够了，开钱不够丢人吗？诸位，不要因为某些人扫咱们大家的兴。来，大家请继续。夏夏，伯父，有事吗？我有点事，就跟你商量一下。爸。您先去车里等我。云凡，别欺负我女儿，否则别怪我不客气。放心吧，伯父，夏夏是我未婚妻，我怎么可能欺负她？夏夏，因为你点点头，那些人都会欺负我，萧家就会损失惨重，我也不会如此丢脸。你居然还有脸责怪我？你知道自己犯了多大的错误？夏夏，你这话什么意思啊？我犯什么错误？本来刘少对你的印象就差，这一次你又利用他的威名，我相信这件事情如果传到他的耳中，就算有我帮忙，你们也不会有丝毫合作的可能。就算你现在扳倒了萧家一地，如果他们和刘少合作，你以为自己敌得过吗？谢谢。那那我现在应该怎么办呀、啊？没事，我已经帮你圆了场。我相信，就算刘少知道了这件事，看在我的面子上，也不会找你麻烦。谢谢，对不起，是我误会你。要不是因为你，林家可能就真的不爱萧家了。好了，你先把计划书做一下，我帮你交给刘少。我们一定要赶在萧家之前跟刘少达成合作。还是我老婆想做，我现在就回去。夏夏。如果没猜错，王天磊那几个人是你的杰作吧？嗯
，真的想好了吗？爸，林云凡的心性你也看出来了，他不是两配，何况他只是在利用。那我明天就去林家解除你们的婚约。爸，这件事你不用管，我自有主张。到时候我要让他自食恶果。夏夏，你记住。爸爸永远是你坚强的后盾。如果有什么事情，一定要告诉我。谢谢爸。嘿，你不陪着你家老爷子来找我干嘛？当然偷情了。你胡说什么？谁要跟你偷情啊？我以为经过今晚的事，我们可以坦诚相见。说吧。到底来找我干什么？王天磊他们家的事，多谢你了。我早就说过会让你看到我的诚意，怎么样，还满意吗？我也有一份礼物要送给你。什么礼物啊？三天后，你自会知晓。这是我做的项目书，麻烦你帮我转交给刘少。好。我一定会促成你们的合作。晚安。什么事？夏夏，听说今天你家老爷子的寿宴被林云凡破坏了，你要不要过来放松放松，喝几个在老地方？不去了。今天连衣姑娘可在这，你不来别后悔。有这种事别叫我了。我感觉自己恋爱了，不是吧？你该不会真的对那个林盛夏动心了吧？他可是林云凡的未婚妻，这与我何干？林盛夏，你这是要出门吗？嗯，我准备去一趟户外院。哦，那个放心送你，不要，我自己去。可是，妈，你这是怎么了？怎么脸色这么奇怪？说话还吞吞吐吐的。我跟你说啊，你看这网上呀，全都是你和那个肖哲汉的事情。是肖哲汉，还是林云凡？我觉得我们还是出面澄清一下吧。妈，不用管，就当不知道就行。李小姐，网上那些传闻不是我干的。怎么，你不希望传闻成真吗？当然希望，但我不会使用这种卑鄙手段。夏夏，网上的消息你都看到了吧？肖哲汉简直太卑鄙了，为了阻拦我和刘少联手，居然散布谣言，企图破坏我们之间的感情。不过你放心，我根本就不会信，他一切努力都是白费。哼，贼还捉贼，你自己处理就好。我要出去一趟，去哪儿？需要我陪你吗？不用，我去见刘少，你把计划书发我。我现在就过去找你。刘少不喜欢在休息的时候见陌生人，你把计划书发我就行。可是，怎么，你不信我？我现在就将计划书发给你。妈，那我就先出去了。好的，你路上当心啊。嗯。刘少，您认为肖家和林家如何？林小姐。这是有事找我。这是两家的计划书，他们都想和刘少合作。李小姐，我听闻你下个月就要和林云凡结婚了，怎么现在还要帮助肖家呀？这其中发生了太多曲折，一时之间难以解释。不过这婚是不会结了，我与林云凡只会成为仇人。李小姐，你的行为着实让我疑惑。既然你们两个只会成为敌人，那为什么不直接解除婚约？现在还要帮他？我这是在为刘少考虑。这话什么意思？我和刘少是朋友，但我不想因为自己的私事让刘少吃亏。
。如果刘家有萧家和林家的合作意向，那么自然要以自身的利益为重。所以，我将两家的计划书都带来了。叶小姐，你就不怕我选择林家？还是说你已经看了他们的计划书，笃定我会选择萧家？刘少认为我会看吗？倒是我小人之心了。你放心，这两份计划书啊，我都会认真看的。如果相差不大，我一定会帮助李小姐。如此便多谢柳少了。不用客气，咱们是朋友嘛。哦，对了，小朋友差不多该下课了，咱们现在过去吧。好啊。刘少，这么晚了过来。难道你已经有决断？没错，就目前两家的计划书来看，都非常不错。但林家让出的利益更多，所以我更倾向于林家。为什么会这样？李小姐，现在你后悔将两份计划书都交给我了吗？我说过，我们是朋友，我不会因为自己的私事让你吃亏。我的最终选择是萧家。我最终的选择是萧家。你说的是真的？怎么？难道你不信我？可你不是说林家让出的利益更多？你为什么要选择萧家？因为我们是朋友。谢谢你。先别谢我。我虽然选择萧家。但我还是有一个条件。刘少，请说。让萧哲汉让出五个百分点的利，否则我没法和家族交代。好，我会转告给他。对了，刘少，我还有一件事要请您帮忙。明天我会放出消息，到时候刘少不用理会，让事情自行发展，可以吗？不用这么麻烦，我直接给下面人提一嘴就行。他们会将消息传出去，那就多谢刘少了。喂，你出来一下，我在你家门口。好啊。刘少，这么晚了找我，是有什么事儿吗？我送你一份礼物。这位项目书，想办法让李云凡接下。尚医师，这个全安城富豪争破头都想得到的项目，最后亏得血本无归，他是怎么拿到手的？弄到这个项目书，肖少想必费了不少劲儿吧？只要李小姐喜欢，费再大的力我也愿意啊！你怎么知道我一定会喜欢？不过，这么好的项目，只要做成，一定赚得盆满钵满。你真的舍得送给林一凡？这个项目的前景一片大好，但最后肯定会亏得血本无归。他怎么会知道？难道他也是？二十年前，我爷爷让人暗中买下了那块地，但经过仔细勘探，发现那里的地质有问题，并不适合建造房屋。所以，只要林一凡接手，一定会亏得血本无归。原来如此，那便多谢肖少了。现在这个项目已经炒到了五十个亿，林家没有那么多钱，在银行的贷款又已经限额。林云凡想要接手，势必会找你借钱，有借就有底。李小姐，这就不用我教你了吧？我很喜欢肖先生的诚意，不过这五十亿，我是不是也能分一点？我这可是在帮你，而且这些钱不是我的。既然如此，那便算了。刘少那边，我就帮你回去了。你这话是什么意思啊？我费尽心思帮你搭上刘少这条线，你却连个辛苦费都不愿意给我，真是让人心寒。你说的是真的？刘少真的愿意跟我萧家合作？嗯，就在刚才，刘少给我打电话，说他更中意林家，但是看在我的份上，选择了跟你萧家合作。那你打算要多少？五千万，五个亿太多了吧？嗯
我必须要趁这个机会把股权从我姑姑那儿拿过来。再说了，只要娶了我，区区五个亿又算得了什么？好。对了，还有一件事，要想跟刘少合作这个项目，你们萧家必须让利百分之五。你之前可没说还有这个。没办法，谁让你们报价比林家高？你们家要是不让利，刘少可没办法跟家族交代哦。行。我答应了。还有，刘少已经帮我放出消息，说他更看好林家，到时候您跟自己人通气就行，在外要装装样子，方便我动手。放心，我这边不会出现任何问题。肖少，你这是要干什么？聘礼我也给了，我现在又给你五个亿，你是不是应该让我放心放心？<咳>大家，你们俩回去休息。伯父好。夏夏，你老实交代，你们到哪一步了？爸，你真的误会了，我跟他没有什么的。那他那么晚了来找你干什么？你先别说的项目出，肖哲汉怎么会给你？这个项目看上去前景光明，实际上却能把一个公司拖垮。他会不会骗你？如果这个项目真能赚钱，肖哲汉怎么舍得给自己的死对头？爸，接下来你要开始收拢集团的流动资金，这样我们才能把姑姑手里的股份拿回来。他们要是不来借钱怎么办？放心。他们一定会来。喂，林小姐，重要的事。什么事？是你可以进入了林云鹏的房间，我拍下了他们的全过程。发给我。钱我会打到你账户上，你继续监视。是。结婚典礼，看你们这对贱人怎么死。哎，我刚刚得到瀚海集团内部消息，刘少对我们林家很是看好，有意向和我们合作。爸，你说的是真的？这消息是瀚海高层刘少身边的人传出来的，应该不会有假。看来那个筹划还有点余火，竟然这么快就疏通了刘少。今晚呢，我们举办一个宴会，将这个消息宣扬出去，同时你让黎盛夏一家过来，让他感受到你对他的重视。记住，这次机会务必牢牢握。放心，来。什么事？夏姐，谢谢你的努力。刘少已经放出消息了，要与我全家合作。我们马上就是一家人了，我当然要全力帮你啊。你啊，真是我这辈子最爱你。你放心。我一定会给你一个最盛大且难忘的婚礼。我相信你也会终身难忘。我肯定会终身难忘，因为从那一天开始，就是我正式踏上世家之路的开始。夏夏，今天晚上我家会举办一个宴会，你带上伯父伯母一起过来吧。正好我跟宾客们介绍一下你这个当家女主人。好啊。我正好也有一个礼物要送给你，小宝贝儿，你怎么？黎盛夏才是你的小宝贝儿呢，她才是你最爱的女人，找她去。菲儿，你才是我最爱的。黎盛夏那个贱人，怎么能跟你比？真的？真的？那你？证明给我看，小妖精。夏夏，你怎么一个人上这儿来了？那边无聊，所以过来坐坐。下次无聊的话，你可以找我呀，我可以陪你啊。啊，对了，我要送你一份大礼。
夏夏，你这是哪来的？这是刘少给我的，只要出资四十五亿，这个项目就归我了。但是你也知道，我们家不涉及这方面，所以我来找你看。如果你不要，那我就拿走。哎，要要要要要，夏夏，这个可是全安城所有富豪争破头一想要的东西，我林家一定要拿下。而且拿下了这个，再跟刘家达成长期合作，那萧家。再也没有翻身之年了，夏夏，你真是我的大福星啊！我太喜欢你了。发生什么事儿让你们这么高兴？爸，这是刚才夏夏送我的礼物。这，这个项目你真的愿意送给我们林家？伯父，我们家不涉及房地产，没这方面经验，当然不好接手。再说了，我和云凡马上就要完婚了，都是一家人。还分什么彼此啊！哎呀，真不愧是我的好儿媳呀、啊！你放心，以后但凡云凡敢欺负你，和我说，我替你收拾他。那便谢谢伯父了。爸，我这么爱夏夏，怎么可能欺负他？我疼的都来不及了。<笑>哦，夏夏，你先自己待一会儿，我和云凡还有点事儿要商量。好的，伯父，那你们先忙。项目书给他们了。爸，这个儿他们是吃下的，接下来就等他们主动上门。小弟，这是你要，待会儿我会让黎盛校府下，先让他带入房中。你抓紧时间，我会安排苏雨飞带人前去。姐，这这不好吧？没什么不好的。等圣女煮成熟饭，再让全安城所有头有脸的人看到，这门亲事就真正的万无一失。你俩马上就要结婚了，他迟早都是你的人，事后好好哄哄就没事了。而且咱们家现在的情况你也都知道，现在根本就拿不出来这么多钱。只有你们的关系再近，我才好开这个口啊。好，我听你们的。让你是心言的死和你脱不了关系，这一世我要你百倍偿还。雨飞，我一直觉得你和我弟才是最般配的，况且你们两人还心相喜欢。那又如何？他要娶的还不是黎圣夏。雨飞，想必你也知道，云凡为什么要娶黎圣夏那个贱人，还不是都是为了能早点和你在一起。所以，虽然为了能早点和你在一起，还需要你帮一个小忙。聂薇姐，你真的要这么做吗？你还想不想早点当我弟妹啦？大胆一点，只要将这件事情做实，你和云凡就可以更快的在一起。难道你不想吗？可是，也可是啦。这里是我林家，况且黎盛夏和云凡已经订婚，不会出什么意外的。夏夏，我这突然有点急事，我得出去一趟，我叫我姐过来陪你。你去忙吧，不用管我。姐，你一定要帮我好好照顾夏夏。放心，我会看好夏夏的。夏夏，云凡掌管集团大小事务，你不需要烦恼，你可千万别怪他。我怎么会怪他呢？我能理解的。你能这么想，真的太好了。等你们结婚之后，你可以好好帮衬帮衬他。好啊，<笑>表姐。之前的事情是我做的不对，我跟你道歉。既然你想演，那你就好好陪你演一场。夏<笑>夏，你这是干嘛？他处处跟云帆眉来眼去，上次还诬陷云，不知道这次道歉又憋着什么坏。表姐，我这次是真心来道歉的，没有别的心思，是吗？够了，夏夏，注意场合。爸，李伯父说的对，夏夏今天来的都是有头有脸的大人物，给他们留下不好的印象就不好了。
夏夏，你和雨飞都是姐妹。虽然她以前有做的不对的地方，但我相信这次她是真心想要道歉的。你给薇姐一个面子，让雨飞敬你杯酒，然后你们好好相处。表姐，希望你能原谅我。因为姐，我敬你。笑吧，等一会儿你就笑不出来。上次就算了，以后再有下一次。不是，没关系，我去卫生间处理一下。啊，夏夏，走，我带你去换一件。要不是为了云凡哥，你以为自己能这么好？该死！难道我喝了那杯下了酒的药？宁薇姐，你没事吧？你怎么这么烫啊？夏夏，我没事，我就身体不太舒服，你先出去吧。那怎么行啊？我帮你叫点人过来。别，不用叫人，你先出去吧。真的吗？嗯。嗯姐。你怎么了？你怎么在这儿啊？滚开！别过来！大姑妈，大事不好了，表姐她……她怎么了？夏夏怎么了？你赶紧说呀！表姐去换衣服，我去房间里面去。在哪里？赶紧带我去！来了，难道李小姐这边在里面？对吧？你下次是觉得李健好吗？李小姐怎么会做出如此之事？如果不是李小姐，那还会是谁？哎呀，舅舅，我刚才中途去了趟洗手间，回来以后就觉得里面的手电水，我怕表姐吃亏，所以就去把囊虫扔了里面。你确定夏夏就在里面吗？我去，你们围在这做什么呀？表妹。发生什么事儿了吗？怎么可能？他怎么在外面？那里面的人又是谁？我就说嘛，李小姐这身打理，怎么可能在里面？既然李小姐在这儿，那那里面的又是谁？这是宁薇姐的房间，你们围在这儿干嘛？表姐啊，宁薇姐不是带你放衣服去了吗？你怎么在外面啊？宁薇姐身体不舒服，所以让我先出来。这不是宁薇姐的声音吗？宁薇姐是不是病情更严重了？伯父，你们赶紧去接上去吧。哎，不是不是，这个宁飞应该是老毛病犯了，心思重重。想魔幻过关，哪儿那么容易？老林，我认识一个老中医，医术很是高明。我们先进去看看情况，然后呀，请他过来替念维瞧瞧。哼，跑的倒是及时。大家都看到了啊，小女士身体有恙，感谢大家的关心，都散了吧，啊！到底怎么回事？不是你说夏夏妖吗？怎么变成你姐这样？爸，我也不知道啊。我一进来，房间里一个人没有，只有我姐一个人在那坐着。那你怎么不能把你姐带走呢？我刚进去没多久，爸就来了。我也是最后时刻才走进厕所里的呀。这样，难道这件事医生才发现了？还是你先去看看叙事。这件事不能再马上就算了。是。三三，你真的什么都不知道吗？我不过是交换了一下酒杯而已。真当我林海然是个软柿子？我现在就找上去，要我说话。爸，你不用生气。我可还等着他们上门借钱呢。夏夏，为什么？啊，一定要帮你报仇。走了吧，待会去准备点啥。老林，这么早来找我，你是有什么事儿吗？哎，坐坐坐坐坐。啊。哎呀，无事不能三宝殿啊。我今天过来呢，确实是遇到了麻烦。
还望你施以援手吧。<笑>咱们两家可不用这么客气，有什么事儿尽管说，能帮我一定帮你。伯父是这样的，夏夏不是把永清别墅那个项目给我了吗？但是我林家现在资金都走不开，银行那边又限额了，所以想着我不借点钱。阿弟啊，这个永清别墅区项目。是击垮萧家的重要手段，你一定得帮忙。啊，那你还能找人借多少？十五亿。哎呀，老林，不是我不帮你，这个数目实在是太大，恕我无能为力呀、啊。我知道这笔钱很多，但是只有击垮萧家，咱们两家才能。抓住安城，才能走上世家之路。这是一次千载难逢的机会啊！伯父，你也知道这个机会到底有多难得。这个机会一旦错失了，可就再也没有了呀！你们不用再说了，我是不会同意的。我也知道这个机会难得，也很动心。可是你们心里也明白，这么大一笔钱意味着什么。我不能置离氏集团于险地呀、啊，老李。真的没有办法了。既然如此，那我们就先告辞了。爸，你就帮帮你们班吧，咱们集团不是刚刚才……闭嘴！哎，我说老李啊，这你就不够意思了，对我还有所隐瞒。爸，我和云凡马上就是一家人了，帮他就是帮我，你舍得不管我吗？再说了，咱们集团又不是没有钱。我记得前段时间资金刚好回笼十五亿，您就帮帮云凡吧。那笔钱已经有了决断，现在不能动。咱们现在做的都是为两个孩子，还有什么比他们的幸福更重要吗？李生夏，你这个不要脸的东西，败坏我们余家家风，立刻给我跪下！妈，你们怎么来了？你还有脸问我？你自己问问你的宝贝女儿，她干了什么事？哎呦，妈，是误会了，这又听什么风言风语的？误会？现在网上都吵得沸沸扬扬，还会是误会？如果你们舍不得打，我来替你们管教，把我们离家脸面都丢光了。妈，您别闹了，事情不是你想的那样。老头子。你没跟着走，我一个人活着。你看看哟，他们一个个都在欺负我。奶奶，如果您这么想爷爷，那您就去见他。林盛夏，你放肆！你怎么敢招你奶奶去死啊？姑姑，你可别冤枉我，我没有这个意思。难不成这是您内心的真实想法？你胡说什么？我怎么会这样想？好一个伶牙俐嘴，败坏家风，不孝敬长辈，我们林家怎么有你这种人？你给我滚！奶奶，如果我没记错，这应该是我家，要滚的人应该不是我吧？真醉！看来我这女儿看错了。夏夏，呃，无论怎么说呢，妈她毕竟是老人家，是长辈，她做错了，说错了。咱们也应该听着，是不是？是，但是妈，我就是想提醒奶奶，她一把年纪了，应该安享晚年。毕竟人的忍耐都是有限度，撕破脸了也不好看。表姐，你不要太过分了。怎么，你又皮痒了吗？反了，这个家彻底反了。我还不如去死了算了。奶奶，这一次呀，你是真的误会夏夏了。网络上那些传言呀，都是肖哲汉那个人散布出去的。我跟夏夏好着呢，夏夏刚才啊，还帮我开口向伯父借钱呢。这是真的吗？真的。那具体是怎么回事啊？奶奶是这样的，手里有一个新的项目。我家现在资金都转不开，我就来找伯父借点钱。结果他借，必须借
这个猪我做了，看来我还得好好谢谢你。我说话你听到没有？把钱借给他，他平时对夏夏这么好，也不能让他寒心。哎，老公，你看啊，妈就这么说呢。再说咱们夏夏难得开次口，咱们就把这钱借了吧。我借。哈哈，老李啊，这次多谢了。老林，我有一个条件啊，您干啥？你说，首先我只能借给你十个亿，另外我需要你用林氏集团百分之八的股份。老李，老李啊，这十个亿没问题，但是这股权就没必要了吧？林氏集团虽然由我掌控，但是我下面有诸多股东呀。我个人动用十个亿没有抵押、啊，我怎么向我的股东交代、啊？当然，你也可以拒绝，但这个钱我没办法。不过，用股份抵押我可以理解，但是我们林氏集团有那么多股东，这恐怕这件事情没得商量。夏夏，你帮我劝劝伯伯好不好？这笔钱我们可以打欠条啊！我已经尽全力帮你了，难道你为了我？连这些股份都舍不得吗？再说了，到时候我们结了婚，我的就是你的，这些股份兜兜转转，不还是回到了林氏集团？说不定连钱都不用还了。你好好想想吧。老李，行吧，这股权抵押没问题。但你也知道我们家现在的情况，至少需要十五个亿，最多十个亿。哥，我要找你借钱。哥，我要找你借钱。你借钱干什么？你又不让我们母女两个进入集团，我总得为以后考虑吧。我要借钱入住云凡的永兴巷。你借多少？五个亿。五个亿？我看。我借给你五个亿，黎氏集团还怎么周转？我用股份做抵押，不行。舅舅，你不借给我们也行，但我们从今往后要进入黎氏集团。我借给你，但是我需要你手中百分之十的股份。可以。带上集团的律师团队，到我家里来。接下来打算怎么做？如今股份已经收回，我们还多了林家的股份，再也没有后顾之忧，可以放你。你后面婚礼怎么办？婚礼之上，我会让林云凡身败名裂。不过爸妈，你们放心，我不会让林家的名声受到丝毫损伤。既然有了主意，就放手去做，就把林家的合同交给你处理。谢谢爸。<笑>喂，夏夏，我这边已经成功，你那儿可以开始了。好的。感觉你最近心情不错呀，以前一个月都不叫我逛一次街，最近天天喊我出去。说，遇到什么好事了？心言。我终于改变命运，不用再重蹈当年的覆辙了。你知道我有多开心吗？什么改变命运？什么重蹈当年的覆辙啊？我怎么听不懂呀？夏夏，这几天怎么了？怎么一直不接我电话呀？啊，我和心言在逛街，有什么事吗？啊，倒是也没什么大事，就是刘少那边什么时候能签订合作呀？终于忍不住了吗？应该快了吧。他这段时间比较忙，所以我不好意思打扰他。那方不方便约一下见个面呢？要不等我爸妈回来，我跟他们商量一下，把婚事提前，到时候刘少一定会来。那就今天晚上吧，我们两家见个面，结婚的时候一定双喜临门。好啊。
，你到底怎么想的？明天你就知道了。我们的约定还在吗？怎么，江少准备将聘礼收回去？只是林小姐对周和林大少又是上新闻，又是拍婚纱照，让我以为当初的话只是一个玩笑。只要你来，明天就是我们的订婚宴。你剩下。夏夏，今天是你人生中最重要的日子，你怎么穿自己设计的婚纱？我又不结婚，穿那么好看干什么？你说什么呢？对了，你帮我看一看肖哲汉的脸。肖哲汉，夏夏，你怎么了？你没事吧？我没事儿，待会儿你就知道了。快去。李小姐放心，一切准备妥当，到时候包你满意。夏夏，时间到了。爸，咱们走吧。夏夏，事到如今，你该和爸爸说一下你的计划了。待会儿就知道了。有把握吗？放心吧，我都已经准备好了，保证你大吃一惊。故作神秘。<笑>总之，我都已经准备好了，您只管看着就行。走吧，云帆，我就剩下这一个女儿，你不能辜负她，更不能欺负她。放心吧，爸，我一定会好好照顾夏夏的。你今天很漂亮，谢谢爸。夏夏，从我第一眼看到你开始，我心里就暗自发誓，我这辈子非你不娶。现在，我们即将步入婚姻的殿堂，那些所有的海枯石烂、山盟海誓的誓言都来不及表达我现在对你的爱。我只希望我们这辈子、下辈子、下下辈子，生生世世的白头到老。你愿意吗？他不愿意。<笑>你愿意吗？他不愿意。肖哲瀚，今天是我大喜的日子。如果你是来喝喜酒，那我很欢迎；但如果你是来捣乱的，别怪我不客气。李春夏，我来了，你愿意嫁给我吗？不急，我先请你看一出好戏。关掉，关掉，都给我关掉！都给我关了！谁允许你的放的？赶紧给我关了！滚！把所有手机都给我收了！快点，都给我收了！够了，都给我住手！快点，都给我收了！够了，都给我住手！给我关了！你不配娶我的女儿，这场婚礼取消。爸，事情不是你看到那样，我根本就没有。别叫我爸，我和你没有任何关系。夏夏，你是相信我的对不对？从来就没有背叛过。你是苏雨菲那个贱人，这一切都是他设计的。是吗？夏夏，苏雨菲也是知道的，她一直在给你争离家公主的位置，处处在给你作对。这次的事情也是，就是趁我喝多了之后给我下药，其目的就是为了挑拨咱们两个关系。你这个贱人，我一直把你当成亲生妹妹看待，你竟然趁我喝多了给我下药！我没有，没有，没有。跟夏夏关系这么好，我这么爱她，怎么可能做背叛她的事情？来人，把她给我带走！李一凡，你就是一个伪君子！表姐，她跟你结婚就只是为了找我。夏夏，你也看到了，苏雨菲她就是一个疯子，她说的话不可信，我求你原谅我好不好？
。当我醒来的时候，我真的非常的后悔，我恨不得当时就自行了断。他说我不能，如果我死了，你怎么办呀？以后谁来保护你？行行，我们马上就要步入婚姻的殿堂，你确定要就此放弃吗？可以去死。下辈子可别再这么蠢了。当初你的所作所为，这一世你都要一点一点的还回去。夏夏，求你了，求你再给我个机会，你再给我一次爱你的机会，好不好？林凡，我要是你，就立即。留在这里只会更加丢人，小卓汉，这是我和夏夏之间的事你给我滚！这话可就不对了。黎盛夏收了我的聘礼，自然就是我的未婚妻。你如今欺负她，就不关我的事。我真的真的跟网上说的一样，你真的跟小卓汉在一起？难道林小姐真的爱上了小卓汉，为了不嫁给林少，故意设计的这么一出？有这个可能，毕竟林少可没有什么绯闻。我们可不要被骗了，林凡后面就是狗急跳墙，小雨一路逼迫林小姐离让他。林凡，你知道吗？我真的爱了你很多年。臭婊子，我就知道你舍不得离开我。等过了今天，我一定让你加倍痛苦。夏夏，你也是。可是，我现在不爱你，我无法忍受我的丈夫跟我的表妹出轨，也无法忍受他将我当做世家路上的踏脚石，更无法忍受他为了掌握林家，要谋害我们一家。是不是肖振汉教的？林凡，这还需要我教你吗？盛夏早已洞穿了你的心思。夏夏，我从来都没有过这个想法。肖振汉都是骗你的。你走吧，今天的婚礼就此结束。从今以后，你我就是死。不要，夏夏，我不能没有你。林少，请你自重。站住！站住！老太太，您还有什么事吗？败坏家风的东西，婚姻岂能胡闹？你还不把手放掉？胡闹？我看胡闹的是您才对吧？奶奶，我真的想不明白，您到底看上了林家什么？又或者是您收了林家什么好处？这么迫不及待的让我嫁给林云凡，把我推入无尽深渊。混账东西，你给我闭嘴！怎么，您心虚了吗？林生夏，我这么做不都是为了你，为了咱们林家的脸面？今天这个婚不结不行。既然您这么在乎脸面，要不你们干脆来场黄昏恋，说不定还能成为一段佳话。老太太，我的女人不是您随便打的。不知廉耻的东西，我教训我的孙女与你无关。放手，奶奶，您为了这样一个人渣，居然要打自己的亲孙女，您不能老糊涂啊！云凡怎么是人渣啦？他只不过是犯了男人都会犯的错误，而且他还在无意识的情况下，怎么就不能原谅他？反倒是你，在他最需要关心的时候，也不在他身边，还不守妇道。还招来了全安城有名的花花公子，现在林家不嫌弃你都不错，你还有脸退婚？妈，您累了，回去休息吧。妈，我送您回家。您跟我来这一套，我说错了吗？你老真是震碎了我的心关。什么叫每个男人都会犯的错？什么叫无意识的情况？难道刚刚的视频还不够清楚吗？还是说在您的认知中，这些都属于正常情况？既然如此。
，且不说夏夏什么都没做，也还没嫁给林玉凡，就是她真的嫁了也做了。那么在您的认知中，这些都是可以被原谅的，对吗？你给我闭嘴，别跟我胡搅蛮缠。我说就是胡搅蛮缠，您说就是对的。难道事实的真相就是靠谁嗓门大吗？你给我闭嘴！老太你闭嘴吧。今天还轮不到你来诬陷我女儿。再说了，我女儿的将来也不劳您操心。妈，你误，事情根本就不是你想的那样。你心里没数啊？哎，林云峰，我告诉你啊，全世界男人死光了，我也不会让女儿嫁给你。还有，你不要这么叫我好了，我嫌你恶心。你走吧，妈，你走不走？你不走是吧？我们走，夏夏。你们要是今天赶走，不要后悔。他以后谁还敢娶她？还像云凡这么对你好？大家家庭收听成功。老太太，今日之事是我的犬子出事不当，我在此向你赔个公道。不过有句俗话说得好，宁拆十座庙，不毁一桩婚。既然两个孩子，他们彼此心里都有，我们作为长辈，唯一能做的。就是祝福他，您说是？陈天，不是老太婆作怪，只是有关咱们离家的脸面，岂能如此儿戏？是是，老太太说的对，婚姻大事不是儿戏，所以我今天特别带来了天。礼。今日我萧家长子。萧泽汉与黎家小姐黎盛夏正式订婚，特送聘礼如下：礼金六千六百万，平顶山豪宅一间，顶级豪车一辆。额外赠送我萧家百分之五的原始股，给李小姐。姐长，你看这礼金你还满意吗？如果不满意，你尽管说。请伯父放心，我再次向您保证，我萧家汉这辈子只爱黎生下一个人。既然两个孩子都没意见，我自然是祝福他。至于聘礼，你别太认真。这么说，你是同意？你都做到这个份上了，我要还是拒绝，你恐怕都忍不住打我一顿。不过婚姻本身就是孩子自己的事情，既然他俩都有份心思。长辈又有什么资格插手其中呢？好，就这个事定。咱们选择的良辰吉日，为他们举办婚礼。好，臭小子，还不赶快见我你未来的丈夫？伯父好，李生，这里太喧闹了，要不咱换个地方洽谈工作人员？谈合作确实应该换。今日之事，我林云凡必将十倍、百倍入股。那，去我们林家的避水庄园。去哪儿呢？当然是去那谈合作呀。合作？什么合作？我和你们林家有合作吗？没错，不是你放出消息说看好我们林家的计划书，有意向和我们合作吗？我可没说这话，不可能啊。这李副总和我说，你看完我们林家的计划书后，非常满意，有强烈的合作意向。再说都过去这些天了，我和他都商谈的差不多了。既然你是和他商量，那你去找他呀，找我干什么？我从始至终看好的都只有萧家，而且我已经和萧哲汉谈好，今天就要和萧家签订合同。林少，你不能这样。他们只是你的一个普通朋友，跟我们林家合作才是最好的选择呀！捏造事实，为达目的不择手段，你们这样的人配和我刘家合作吗？刘少，难道你以为我们林家不配吗？刘少，难道你以为我们林家不配吗？爸，爷爷，刘少。京都可不止你一个刘家，您这是在警告我？哼，只是善意的提醒，希望刘少不要后悔。我做的决定，从来不。那咱们就拭目以待。咱们走。走
这一次总躲不掉了吧？你想干嘛？孤男寡女。不是不是你主动的，流氓！我只是让你过来帮我拉一下你头上的拉链，可没让你乱来，尤其还是在这种地方。那你的意思是，其他地方可以？说正事儿，现在萧家和刘家已经正式合作。你打算什么时候帮我全力对付林家？放心，要不了多久，林家就会败亡。而且经过今天一事，林家的名声肯定会有所下降。他们之前的合作伙伴也会因为刘少的关系投向我。所以目前他们唯一的破局之法，就是那个永星响。可一旦启动，就是无敌深渊。给你个东西。那林氏的原始股份，居然这么多！看来林玉凡没少找你借钱。十个亿呢，记得给我爸。没问题。好了，我可以出去了。嗯、确定不用我帮你？真不乱来。嗯。没结婚之前。想都别想，出去！解不开记得叫我，我很累的。爸，难道就这么算了吗？他们早就有预谋了，不算了还能怎么样？继续下去，只能自取其辱。可我咽不下去这口气，他们也混大不了几天了。我已经和京都的王家搭上线了，我已经派念威过去了。爹，你说的是真的，王家真的会跟我们合作吗？你给我闭嘴！我早就告诉你，结婚前也要安稳点，早听我的，哪会有这些破事啊？现在念威还需要点时间，用不了多久啊！你们呢，一定要撑过这段时间。放心吧，爸。咱们手上还有永兴这个项目，这可是块大蛋糕，他们舍不得放弃。那就看你的安排了。哟，这不是表妹吗？怎么有空来我们家？不应该在林凡哥哥的床上吗？嘿，哥，你看看手下。行了。过去的事情就不要再提了。雨飞也知道是自己的错误。人要是不长记性，那还不如畜生。奶奶，您觉得呢？我今天过来不是找你吵架，是跟你爸爸商量一件重大事情。妈，您说。雨飞他们一家的情况，你心里也知道。现在又发生了这样的事情，你一个当哥哥的，是不是应该管管？所以这样把他们两两的股份还给他们。哥，我知道这会让你很为难，可是我们血浓于水，他总不能放着我们不管吧？姑姑，您这话就不对了。当初我爸强烈反对你们抵押股份，是你一意孤行，现在想反悔了，是不是有点晚了？不过也不是不行，只要你们把五亿还回来，我们就把股份还给你。可是那五个亿，我已经投到永兴的项目上去了。那你应该找林云凡去要呀！你跟我老公说什么呀？钱是集团借的，这不是我们家的。我妈说的对，你们啊应该去找林云凡，而且他和我表妹这事儿总得有个说法吧？毕竟一个巴掌拍不响。到时候如果两个人在一起了，说不定还能成为一段佳话呢。最重要的是，林家的面子还能保存，您说对不对啊，奶奶？林盛夏。你真是好计谋啊！你现在和肖哲汉的事情闹得沸沸扬扬，你恐怕是拿我们的事情来掩盖你的事情吧？我这虽然是阳谋，但也是为了你们好嘛。姑姑，您认为呢？妈，咱们走。哎，夏夏，你认为他们能拿回那五亿吗？如果我是林云帆，我不仅会给这个五亿，我还会娶了苏雨。为什么？只有这样
，他才有可能掌握林氏集团的股份，才有一丝机会翻身。哎呀，那你还要去找林云凡？真像你说的这样，那怎么办啊？妈，你放心吧，刚才姑姑被我这么一击，只会大闹林家，他们谈不拢。爸，我知道你在想什么，但是现在不能有丝毫差错。等解决完林家，不管是退还姑姑股份，还是给他们一笔钱，都由您说了算。只能如此了。林云凡，你住下！李亮，这是我林家，不是你撒泼的地方。关于我女儿雨菲，你们林家今天必须给她交代。交代？你想有什么交代？你儿子糟蹋了我们家雨菲，闹得全城皆知，这样他以后还怎么嫁人？林云凡必须娶我女儿。就你女儿这货，还想嫁给我儿子，对吗？一个巴掌拍不响，你儿子才是罪魁祸首，心思不正，难怪李盛夏看不上他，还妄图走上世家之路。我看你们林家也迟早败在他手上。够了，给你五百，这事儿到此为止，请我家滚蛋。五百万，你这是打发要饭呢？伯母。我跟雨飞只不过是一对儿，何况他还是自愿的。这五百万呀、啊，你们已经很赚，但是我可以再给你们加五百万。只不过你们要对外宣称是苏雨飞先勾引的。雨凡，你怎么能说出这样的话？当初在床上，你亲口跟我说，你这辈子最爱的人是我，只要你得到想得到的一切，就会马上跟我在一起。这些你都忘了吗？当初我只不过是看你还有点病，不然你以为我为什么会浪费那么多时间在你身上？我只不过想要掌握李氏集团。至于现在的你，不是的，不是这样的，云凡，你是骗我的，对不对？你还是爱我的，对不对？对不对，云凡？是不是？就你这话，你敢见他一家人？不配！林云凡，你个畜生！够了，给你们五百万，识相的拿钱给我，否则别怪我对你们不客气。这是你们的钱，我们不稀罕，你立刻将那五个亿还给我。五个亿？那是什么钱？我们林家欠你们钱吗？如果欠的话，那你们都是把欠条拿出来呀！林云凡，我没有想到你居然是这样的人，我当初就是瞎了眼才会看上你。好啊，你们既然不让我们好过，那我做鬼也不会放过你们。你，难不成还要自寻短见呀？然后再趁机讹我们林家一笔不成吗？雨飞，妈，他不会真死了？死了正好，哼，省得以后总是骚扰我。我们正好还可以借题发挥。我林林在此立誓，这辈子和你们林家没完，我一定让你们血债血偿。你来干什么？来看我笑话吗？身为表姐。难道我就不能来看看我的表妹吗？你别假惺惺的，你心里特别希望我死，对吧？当我知道真相的那一刻，我无时无刻不希望你死去，包括现在。但是，表姐，我错了，我真的错了。我不奢求你能原谅我，但我一定会帮你彻底覆灭林家。这么急找我是有什么事？刚刚得到消息，林家回去了京都，并且和王家大少爷王龙走在了一起。京都王家是个不乐意刘家的顶级豪门，我们想要彻底铲除林家，恐怕会有些困难。没关系，林家想要攀附王家，肯定需要一些时间。只要我们速度够快
，林家照样被灭。我已经动用全部力量，并派人以股东的身份进入了林氏集团。我们林家也会动用全部力量。对了，后天就是安城结束青年评选，你得去一趟。这头衔有什么用？对你没用，但是对林家那就不一样了。所以这次你必须拿到。明白，一切听老婆大人的。林大少，你的心情好像不是很高兴啊，要不我将这个头衔让给你。林大少的才能岂是一个头衔可以给你的？他呀不会在乎结束青年的名号。原来如此啊，看来林少的境界远超我们这些俗人呢。<笑>小少，您现在可是全安城最杰出的青年，又和李小姐订婚，注定走上世家之路，以后我们还要仰仗着您呢。小少。我们一直都想和你小姐合作，不知道有没有这个机会。小少，有项目可别忘了我们、啊。我肖哲汉今天能获得这个称号，多亏了诸位的谦让。肖少，您谦虚了。这杰出青年的名号实至名归，在场之人没有谁比你更合适的了。感谢诸位的推举，今日我做东，顺便聊聊合作事宜，大家觉得如何？好的，好的，好的。啊，去。林少，你也可以来。你们两个贱人，给我等着！我迟早让你们生不如死。给我加大力度招标，永兴项目必须立刻启动。哎呦，这个月呀，咱们夏夏都累瘦了。能者多劳，这个家呀，早晚是给他的。现在多锻炼锻炼是好事儿。锻炼什么锻炼？我们夏夏呀，现在就应该好好养身体，将来呢再给我生个大胖小子，我们呀这才叫圆满。妈，我这婚还没结呢，你就想着抱孙子啦？您要是这么喜欢小孩，不如您跟爸生一个，我不介意的。哎呦，这个嘴哦，从来都没有输过人。雪人项目出事了，你们赶快回去吗？今早八点，位于安城西郊的永兴别墅开发区发生重大山体滑坡，目前伤亡人员未知。上次青年评选结束后，林家为了稳住合作伙伴，便全力开发永兴项目，导致这个点到达提前。林家这次怕是已经无力回天了。你的心愿达成了？你确定吗？如果有一些林家的核心资料会更加稳妥，我的人根本接触不到这些。不过你放心，林家就算是硬撑，也坚持不了多久。我有你们需要的东西。我有你们需要的东西。这上面就是你们需要的东西。东西是真的，但上面的内容无法确认。这些资料我保证都是真的。你是怎么拿到这个资料的？为了让林云凡付出代价，我什么都做得出来。说吧，你想要什么？我什么都不要，只要你们让林家彻底灭亡。放心，要不了多久，林家就会在安城彻底毁灭。伯母，伯母，那我也先走了，这件事需要我亲自去处理。你等一下啊，那个饭就好了，吃完饭再走吧。不用了，我想在结婚前完成夏夏最后的心愿。谢谢你，那我先走了。我今天陪了某人一天，他是不是应该请我吃一顿大餐，犒劳犒劳我呢？可以啊，想吃什么？旁边开了一家米其林，咱们去尝尝。没问题。小姐，夏夏，有事吗？夏夏，以前你最讨厌上班，没想到。现在也进入了林氏集团了，这跟你有关系吗？小霞，我们相爱了那么长时间，虽然现在分开了，但你没必要对我这么冷淡吧？如果没别的事，那我先走。好狗不挡道，这句话你没听过吗？我说你烦不烦？听不懂人话吗？现在夏夏跟你没有任何关系，以后能别来烦他。小霞。我能请你吃个饭吗？不
不能。于凡，你别以为我不知道你打的什么歪主意，我告诉你，想都别想。夏夏，给我一次机会吧，就这一次。等我说完，我保证我以后再也不会来骚扰你了。好，夏夏，你疯了吧？他是什么人，你又不是不知道。行，我必须跟他去，要不然我现在就打电话给警察。好好好，跟你一起去，拜。走吧，走吧。既然你想死，那我就成全你。说吧，找我什么事？夏夏，不着急，我们先吃饼。夏夏，我知道，是我弄脏了我们的感情。所以呢，我这次向你诚挚的道歉。不说我就走了。夏夏、嗯，你也知道我们林家现在的情况，嗯、你能不能让肖志汉听说？这件事你应该找他，而不是找我。夏夏，是我先对不起你的，所以你才计划了这一切。但是我从来没有怪过你。因为我知道这一切都是我咎由自取。你看在咱们相爱这么多年的份上，我帮了你一次，我保证，只要你帮我这一次，我再也不会出现在你面前了。我不想喝，也无能为力。非要把事情做这么绝了，你非要置我林家于死地吗？昨晚给你准备的水果，怎么没吃？振汉，我不该去见他。该说对不起的是我，是我没有保护好你，让你受委屈了。我保证，从今往后，以后一定不会再发生这种事了。别想了，好好睡一觉，明天就是苦事开盘的日子了。家一定会因此愧爱
，你死哪儿去了？赶紧滚回来！聂威和林家大少马上就到家了，咱们林家有救了。我马上回来。小哲，李生家。妈，这么晚了，你还没睡啊？发生什么事了？两个小时前，林家的林亚威回来了，还带回了京都王家的王荣。你到林家真搭上了王家这条线。一个小时前，林家开了新闻发布会，王荣出面，表示出资二十五个亿。住的林家集团，双方达成了长期合作的关系。他和林家威即将结婚，婚期就定在你和盛夏的同一天。儿子，我们要不联系？爸，这件事交给我，不知道该怎么做。昨晚睡好了吗？昨天你一夜没睡。盛夏，对不起，我让你失望了。发生什么事了？林娘为昨晚带回来京都王家的人，并且连夜召开新闻发布会。今天一早股市开盘的时候，林家的股票不仅没有崩盘，反而还回升了。没关系，打怪升级嘛，要一步一步踩过瘾。打怪升级嘛，要一步一步踩过瘾。盛夏，我一定会消灭林家。走吧，我们去看看星岩。等一下，我有个礼物送你。你干嘛送我这个？因为。我要时时刻刻的保护你。走吧。今年对不起，都是因为我才会受伤。可是最好的一年，你遇到困难我不管你谁管你啊。你还是这么傻。好啊，你敢这么说我，看到我怎么收拾你。啊，盛家，你来了。陈叔叔，对不起，是我害了心莲。这件事不怪你，都是李明凡那个畜生害的，敢欺负我女儿，我让他百倍的仇恨。你有这个能力吗？你有这个能力吗？这里不欢迎你们，立马出去。想必你就是林盛夏吧？没错，是。做人留一线，日后好相见。这个道理，难道李小姐不懂吗？对人可以，但对畜生自然不用遵循。一个小贱人，骂谁是畜生呢？我定能看得上你，是你的福气。可是你非但不知好歹，居然还找人打伤他，倒真以为我林家是好欺负的吗？皇上，元凡可是你的小舅子，你可以刁替他做主啊。放心，这个事情交给我。我给你两个选择，要么继续和云凡完婚，要么让萧哲汉过来。跪下道歉！要是我一个都不选呢？李盛夏，你从来没有想过你会有今天。你放心，等我娶了你之后，我还是会好好疼爱你。真是，云凡，看来你已经忘得差不多了。我不介意帮你回去。你说，天福。他他就是林盛凡，既然过来了，那就跪下，给云凡道歉吧。萧哲汉，你听见没有？我姐夫说让你给我跪下，向我道歉。如果你表现的还让我满意的话，我可以考虑饶你一命。你配吗？你没有其他的选择。强龙不压地头蛇，王上难道不知道这个道理？那也要看看是什么蛇呀！像你这种小蛇，我踩一脚就能踩死。那就让我看看
，你这条龙到底有多厉害？行了，我没空和你废话，那只是我的一个小警告。怎么了？发生什么事了吗？没事，我已经处理好了，不用担心。你很自信啊？那么看来，你已经做好了你最后的决定。既然王少执意跟我过不去，那我就陪王少好好玩玩。顺便治治王少的眼睛，向哲汉，你真是好大的狗胆！你这么跟京都王少说话，还不立即跪下道歉？我可不像你们，我没有动不动就给人下跪的习惯。我很欣赏你的个性，但你不要以为你背后有着刘少杰撑腰，就可以和我王家硬扛。就算是他刘少杰自己，也不敢和我王家硬碰硬。王少，好大的威风！都吹到安城来，皇上，你真觉得我刘家不敢和你王家硬碰硬吗？刘少，我劝你考虑清楚，为了他们和我王家开战，那你为了林家知道吗？聂薇即将成为我的妻子，林家和王家就是亲家，当然是。可他们呢，值得你付出这么大的代价吗？刘少。商人逐利，他们只不过是那个年龄，为了他们和王家开战，不值得。朋友，你们这种人，这岂能明白朋友的意义？刘少，你这是铁了心的要帮他们，对吧？不离不废。既然如此，那我就拭目以待。我也想看看，到底是你刘家厉害，还是我王家更是你的好。我们走。剑锋，这你王家和我刘家实力不相上下，这次我们恐怕要来真的，你们要提前做准备。有什么事儿联系。多谢刘少。不用客气，咱们是朋友，而且我们刘家和王家迟早有仇。不过你们把这一点提前了。这一点我一定会赢。不管你怀着怎样的目的，只要你想。我都全力帮你。剑放，你不是说好了替我报仇的吗？怎么突然就走了？怎么了？你是对我不满吗？龙少，别生气，我爹也是一时报仇心切，没有对你不满。最好是这样。龙少。我们的婚期还有一个月就要开始了，那两个贱人现在有刘家帮助，我们能在几个小王里局势吗？我王家可不怕他刘家，对付两个小家族可是轻而易举。那我们接下来怎么做？尽全力的收购药材。今年大旱，很多药材都受到了影响。只要你们能抢在萧家前面抢购，那他们就完成不了了。到时候，一个没有丝毫价值的萧家。我就不信他刘少杰还会全力相助。反之，我们还可以把这批药材高价的卖给刘家，一举两得。可是王少，我们刘家目前的情况你也知道。钱嘛，可以管我王家借呀、啊。谢谢龙少。你就是这样谢我的吗？我真让你舒服。吩咐下来，放下其他所有事情，全力收购药材。是，等一下，这怎么变成是？告诉他们，必要的时候可以提高价格。提高提高，只要不超过三倍，不，五倍，一律收购。有是吗？小左，这个价格会不会太高了？以这个价格收购药材的话，我们会损失巨大。做好你自己该做的职责，我该问的别多问。是。大侠，林家的事情都知道了吧？刚才在医院，我们已经见过面了。你怎么去医院了？是不舒服吗？我没事儿，是心炎受伤了，所以我去看看。他好点了吗？嗯，好多了。接下来要怎么做？拜，这一次我们不能拜，也拜不起，所以我决定全力帮助萧家。同时缩减林家的累赘产业，谋划好退路。既然有了主意，就放手去做。爸爸会全力支持你。谢谢爸。
今天教给大家来，是有两件重要的事情。第一件是童男璀璨天地的有问题，第二件是停滞不前的花溪项目。我先说说花溪项目吧，这个项目三年前就开始起步，每年投入的佣金高达十亿，可是结果却差强人意。除了厂房建设完毕外，其他的产品或者设施都没有落实。所以我决定暂停这项，并将厂房抵押出去。我不同意。我不同意。您的所有项目，我坚决不同意。咱们这个项目已经接近尾声，产品也快研发成功了。您现在停止所有的项目，我们所有人的努力全都白费了，您知道吗？李总，我知道你听你说的有道理。花旗项目即将停工，这时候停掉没法再没人交代。李总，这个项目即将完成，开始盈利，怎么能说停就停呢？开始盈利，什么时候开始盈利？十天半个月，还是三年五年？李总，产品研发这种事儿，谁都说，咱们现在就咱们现在就可能，说不定明天就研发，说不定几个月就差不成功了，几个月就差不多了。三个月，您给我三个月，您给我三个月行吗？三个月，我保证，三个让成，成功让成，成功。去年你就是这么跟我爸说的。去年你就是这么跟我爸说的。可结果呢？可结果呢？这次绝对不严重了。这次绝对不严重了。这次绝对不严重了。这个项目必须停止。这个项目必须停止。不行了，绝对不行，不行了。你们没有资格停这个项目。你们没有资格停这个项目。不要这么说我，不要说我。要说我<笑>总裁，哎呀，您来的正好啊，总裁。李总啊。他独转专行，没有经过审批，把项目停不停留，而且把厂房也抵押出去了。我批准了。你们批准了？不是，咱们这个项目，难道你也绝望了吗？现在是非常时期，等我们度过这个难关，我会重启这个项目。继续吧。现在我们来说一说璀璨天地的引流问题。把资料发给他。璀璨天地的引流情况不到百分之二十，谁能告诉我为什么会这么差？李总，由于璀璨天地前期投入较大，导致招商比其他地方更贵一些，所以商户来的较少。更重要的是，我们的经理是达到四十品牌商场，可目前愿意入驻的四十品牌几乎没有。连锁效应下，更加没有商户愿意入驻。针对这个问题，我已经做了解决方案，大家看一下。李总，这真的能成吗？在没有尝试之前，没有人会知道结果。我不希望大家还没有开始就抱着失败的心态。李总，我们就按您说的做。孙经理，今天下午你带几个人陪我去实地看一下。好的。好了，大家先回去休息吧。诸位，从今以后，我将逐步离开集团，将由我的女儿李盛夏全面接管。我希望大家都能全力支持他的工作。行，李总放心。爸，您为什么要退出集团啊？夏夏，你长大了，爸爸也老了，以后的天下呀是你们的。我正好借这个机会退位让贤，以后等你结了婚，我就带着你妈出去环游世界。可是爸，我没有什么管理经验，如果管理不好怎么办？哎。女儿没有不要紧，老子有就行。这一个月呀、啊，我亲自教你。好。盛夏，找我什么事？李姐，集团有没有兴趣来璀璨天地开一家分店？你怎么来了，夏夏？如果在，你一定要这么来。这一战，我们一定要赢。我一直有个疑惑，我
你一心想要林家败亡，难道就因为林云凡背叛过你？我和他之间有血海深仇，我共戴天。我一定帮你完成心愿。我们是一条船上的，现在呢，只要等厂房抵押出去，再让璀璨天地的招商完成，就会有大笔资金回笼。到时候你和林家的价格战一定会赢。不用，我有钱。有备无患嘛。再说了，这个钱是我借你，你要还的。可我知道你在担心什么。厂房我已经抵押给了陈叔叔的朋友，不会落在林凡的手中。璀璨天地的招商嘛，那也是为了林氏集团好啊。我是不是打扰你们的好事儿了？什么好消息啊？你拿出来抵押的那个厂房，我爸已经说服了股东，以十三个亿的价格收下。真的吗？不仅是这个，我爸还邀请了各界名流，今晚在饕餮酒店举办商业宴会。那就帮我谢谢叔叔。别客气，帮你是应该的。林云凡那个畜生，必须让他付出代价。我知道了，就这么办。夏夏，公司有点急事，今晚可能陪不了你。没事，你先去吧。今晚我争取早点抽出时间回去陪你。放心，我自己 OK 的。你放心，我会照顾好夏夏的，有我在，没人敢欺负她。这个贱人，这个肖志浩有什么好的？这才认识了几个月呀、啊。就为他做出了这么大的改变，看他这个样子，是非要跟我们林家不死不休啊！林夏这个贱人，我看他早就和小哲汉勾搭在一起，否则怎么会如此伤心？姐夫啊，这件事情恐怕还得您出面，因为我们收购了大量的药材，现在手中的资金实在是不足。如果这个时候李家加入进来，恐怕我们之前做的全都白费了呀！区区李家而已，你现在就去发布消息，就说那块地皮我王家要，谁要是敢插手，那就是和我王家为敌。好，我现在马上去办。皇上有你真好，有多好啊！皇上别闹，我还有一件事情找你商量。你说。那块地皮虽然现在租不出去，可林家的招商引流确实大麻烦，而且林商集团也就宣布入驻，他的入驻一定会引起蝴蝶效应。我还以为是什么事儿呢，放心吧，我王家和林商华中区总经理关系匪浅，我待会儿给他打个电话就行了。那我想要林家灭亡，可以吗？都是小事儿，现在你先让我爽一下。哦，龙少，这里是客厅，我们去卧室好不好？就在客厅才刺激呢。哟，你们来了！我先带你们去露个脸等宴会结束，我们再签合同啊！哎，明儿一早就把钱打给你。那就麻烦陈叔叔了。哎，那我先去跟他们聊聊。哎，哎呀，林夏真的是变了很多呀。是啊。总觉得她变成了一个女强人，无坚不摧的那种。那啥时候我家姑娘跟你闺蜜学学，也让你爸我跟你林叔叔一样，过几天舒坦的日子？嗯，那得先有她的经历，您舍得吗？啊、哦，李经理、嗯，目前情况怎么样了？大多数都有意向，但。没有表态的，全部都在观望。喂，我知道你们在担心什么，但我可以保证入驻璀璨天地
，绝对是最明智的选择。想必大家也都知道我霓裳集团的销售力，而林小姐作为我们集团的顶尖设计师，已经答应在我们入驻以后提供三款新品。到时我们将会在璀璨天地进行销售，人流量足以想象。我们入驻璀璨天地，李小姐，我们红湖集团也入驻璀璨天地，还有我们，我们也加入。璀璨天地恐怕要脱离了血本无归呀、啊。黎云凡，你来这儿干什么？这儿不欢迎你，立即离开！你们设计很好，我还不能说了。你不要乱说话，我们什么时候坑人了？你有本事拿出证据！死到临头还嘴硬，那我就让你死明白。诸位，大家可以打开云商官网，查看一下最新的。这不可能！假的，都是假的，剩下的作品都是他自己设计的，绝对没有剽窃。李经理，这个可是你们霓裳集团华中区域的总经理刚发，这还能做假？喂，王经理，我是李竹轩。官网上那则消息是怎么回事？您为什么要发那样的消息？老李，你已经被总部停职，准备接受调查吧。为什么？作为云上分公司的经理，你已经严重失职。总部要调查你是否知道运出设计师的剽窃行为，还是收收了好处，故意包庇。你们这是在损害霓裳集团的利益。诸位，最近安城发生了很多事，想必大家也都听说了。得罪京都王家，萧家和李家迟早会败亡，所以黎盛夏才抵押厂房，招商引流，就是在给自己找后路啊。你们如果入赘了璀璨天地。他们就会携款逃跑，到时候受损的就是你们呀！林凡，皮又痒了是吧？你想干嘛？怎么，被我说穿了阴谋，恼羞成怒了？难怪盛夏不喜欢你，除了会耍这些上不了台面的东西，还会干嘛？事实胜于雄辩，得罪了王家，你们只有灭亡，别坑害大家。林云凡，你把大家都当成傻子是不是？就你和夏夏现在的关系，你觉得你说话会有人信吗？另外，你不要总拿王家说事儿。夏夏是刘少的朋友，刘家不比王家弱。我们需要离开安城吗？我只是把事情的真相告诉大家而已。至于信不信，你们自己考虑。只是，霓裳官网的事情，怎么说呢？我一定会查明真相。我当然希望你查明真相了。毕竟，我和盛夏相爱了那么多年，我也不希望他蒙受冤屈啊。只不过呀，我要提醒你一句，得罪了王家，后果那是非常惨的。李小姐，感谢你的好意，在没事情弄清楚之前，我们不会入驻璀璨天地了。李小姐，抱歉，我也要暂停入驻璀璨天地了。我要提醒诸位一句，王少说了，那块地皮他看上了，你们谁敢接手，就是跟王家走对。陈总，就现在决定取消吧？什么意思？啊？之前不是说好了吗？为什么要取消啊？我们得罪不起京都王家的。不行，我不同意。我理解您现在的心情，但是我们要为银行的利益着想。如果您不同意，我们只能重新召开董事会了。夏夏，你不要着急，我立马赶赴华中总部，一定会为你证明清白。谢谢李姐，等我。盛夏，陈叔真的帮不了你了。哎，不过你放心，陈叔还有点钱，可以全部借给你。不用了，谢谢陈叔叔，这一次是我连累你了。夏夏，你放心。我一定会尽全力帮你，林云凡那个畜生，休想让他得逞。谢谢你们，我是不是很没用啊？这么点小事都乱跑
，你不用自责，这件事和你无关。我只是不甘心，难道我们真的要输了吗？你就对我这么没信心？我只是不想让你一个人面对。这件事交给我，我保证那些人会回心转意。从头到尾都没有慌张，难道他真的还有其他手段？爸，我决定好。想好就去做，隐藏了这么多年，是时候重新拿回属于我们萧家的东西。表哥，告诉家族，可以开始行动了。是。另外还有两件事，第一件，找到霓裳亚太区总经理和龙国银行负责人，让他们出面。处理好离剩下的事情。还有一件事，让港城奢侈品背后的家族发文宣布，将入驻安城的璀璨天地。是。怎么了？匆匆忙忙的，被狗撵了。两个好消息，你猜猜？我猜不出来。我爸刚刚来电话说，龙国银行总部同意了你的抵押。什么？你说龙国银行的总部同意了我们的抵押？没错，现在就算王家家主开口也无法阻拦你。不过，龙国银行的总部为什么会插手我们的事儿？这个我就不知道了，反正是我爸跟我说的。李总，快！港城十大家族联名进军璀璨天地，你们家的璀璨天地必将成为国内最顶级的奢侈品场所。难道这一切真的是他做的？还有一个消息呢？啊，你不是说有两个好消息？那另外一个呢？我找到了中药，价钱很低。为什么？事情为什么会变成这样？刘少卿为什么要如此保着李生家的钱？为什么？为什么？够了！立即给我住手！看看你现在像什么样子！姐夫，这件事情是不是刘家做的？不是他们，还有谁有这样的能力？那我们现在该怎么办？难不成就这样放弃了吗？管好你自己的事。如果让萧家完成了合同，那我也救不了你。姐夫，你放心。我目前已经收购了市面上所有的药材，而且价格还比平常高出四倍不止。这一次，萧家必死无疑。不要心疼钱，反正这些药材最后也会卖给刘家，必须要保证计划成功。明白。是你做的吗？没错。谢谢你。我说过，一切就是。我也有一份大礼要送给你。暂时还不能告诉你，不过你肯定会喜欢。另外，我要离开安城一段时间，需要我陪你吗？不用了，我自己能行。那我安排一些人保护你。我又不去什么危险的地方，你放心好了。走吧。定位我发你手机上了，这是他的位置，跟着他，不要让他出事。是。出什么事了？他们已经到目的地了。哪儿？春城。表哥，你可以停止收购药材。李小姐找到了新的药材商，仍在下单合作。对方可靠吗？我查了一下，对方是陈信言小姐朋友的父亲，和林家没有接触，应该没问题。必须拿下药材，必要的时候，你可以出。明白。既然你没有跟我玩价格那我就放开手。我好陪你们玩。刘少，早就跟你说过了，叫你不要插手这件事。现在后悔了吗？不过你放心啊，毕竟你我同为京城五大家族之一，只要你肯以五倍的价格收购，那我们还是很愿意把药材卖给你的嘛。啊，放心，那些药材已经在路上，走路都不会生。真是可笑啊，死到临头了还在这嘴硬。现在市面上的药材早就被我搜刮空了，你哪来的药材？
。如果你有的话，你怎么不拿出来啊？谁说我没有？刘少，您的药材已经全部到位，目前正在我离市场。表的不错，继续。对，这些药材是我十天前前往中城收购。刘少，还在等你。我知道，绝对不会。中城哪来这么多药材？就算有的话，你们为什么要跟我们拼了命的抢药材？那就要多谢你了。要不是你，我消失那么多劣质药材，怎么会消失一个？你王少，这一次你都用了江湖重，后面该怎么交代？要不这样，看在我们同为五大家族之一的份上，帮你以平时三层的价格收购你的药。看来你们已经知道我的身份了。放弃！你这个背景也别想不清楚。刘小宝，我们是朋友。这边我们有什么要求？走吧。你很紧张吗？人生大事，我能不紧张吗？你后悔吗？我将面对四大家族，你后悔。小太太，新婚快乐！从今往后，我们将不离不弃。